kama Tif TV. Tif TV tupo kijamii zaidi. Nene swala langu lipo kwa hawa masafla ambao hawana maduka. Maana kuna masafla ambao hapo lakini hawana maduka ni masafla ambao uh, naweza kasema masafla mkononi. Mm. Maana yake safla huu unakuja kumwangalia maana yake ukija ukikaguliwa na ambao safla huu duka lake liko wapi? Lakini ukiangalia safla huyo ana full registration. Ana certificate ya ZRB, ana certificate ya TRA, ana certificate ya ZPPDA. Safla huyo mimi namkataaje? Wakati huko court kapita karusiwa, kasajiliwa sehemu zote lakini unapokuja mimi ukiniuliza supplier huyu hana duka wakati wao ulimsajili kwa nini uniulize mimi wakati wewe alipita mwanzo kwa kuwe wewe kabla ya kuja kwangu mimi kwa hiyo mimi naomba ushauri kwa TRA ZRB pamoja na hizi certificate za registration kwa wao masapla kama hao wanapitaje kabla ya kuja kwangu mimi hili tumelifanyia uchunguzi tumelikuta kweli lakini ele kama alivyosema yule pana vipo vingi vinahitaji vinahitaji kwa 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 nini kwa sababu sisi mamlaka ya ununuzi tunapofanya registration ya supplier tunahakikisha kwamba yule supplier ame meet zile legal requirement zote eh amesajiliwa BPRA ni mlipa kodi halali eh ana tin number na VAT ana business lenses eh akisha comply hilo basi sisi tuna dini sense code kuna kitu ambacho sasa hivi kweli kimetokeza kwamba mnaweza mka mka, mka award supplier lakini mkampigia simu akawa hata ofisi yake ilipo haijui hili nasema limejitokeza katika sehemu nyingi tumefanyia kazi na watu wale walipo tunalifanyia eh, kazi zaidi ili kuweza eh, kulita kulitatua kuna sehemu ile ya uh, ufunguzi wa ile tenda kwamba unakutana na ile kwa approve majina wale wajumbe wa kamati ya tathmini wa kabla hujafanya ule ufunguzi changamoto ina kuja kutokezea kwa wajumbe wa bodi ya sabuni ukawapelekea kwa mfumo kwanza nikwambia hao hatuwatambui sasa kwa hiyo sasa tunataka utuletee tuwaone hapa tu wa approve kwa hiyo mimi nilikuwa naomba igas kile kipengele cha ufunguzi wakibadilishe kije mwanzo kabla ya approve ya majina kamati ya tathmini na utaratibu wa nyuma ulikuwa hivyo maana yake kwanza tunafungua zabuni and then ndo tunafanya ile approve ya majina lakini sasa hivi imekuwa sasa tunafanya approve ya majina kwanza and then baadaye tunaenda kufungua zabuni baadaye ukiingia kwenye kikao cha cha bodi ya zabuni wakwambia hayo majina sio ikisha pia vile vile katika sheria ya manunuzi inasema ufunguzi ufanye usizidi masaa matatu wakati huo sehemu ya muda ushafika tenda ishajifunga unakuta una taksi mbili ambazo hujazifanya ambazo taksi mbili yenyewe upate approve za watu unaweza ukamtafuta mtu kaambo wewe mtu kasafiri hasa maana yake mpaka umpate kwa simu inaweza ikachukua siku tatu ikisha ukuwe sheria inakuja kubana kwamba bwana we hii tenda umechelewa kufungua kutokana na siku tatu yale masaa yashapita kwa hiyo mimi naomba igas ikile kipengele wakibadilishe ufunguzi uje mwanzo and then to approve yale majina ili ile sheria tuweze kuifata kama inapotaka ndani ya masaa matatu ile tenda ifunguliwe ni kweli kabisa kwa sababu katika mfumo kawaida ni kwamba zaidi ni kwamba tunafanya vile ambavyo inavyohitajika sio kwamba mfumo kulazimisha wewe kwa hivyo hili ni swala ambalo tutakana wacha tutena kuangalia vipi inatakiwa ifanywe alafu tena kutoka hapo tutaweza kuweka sawa alafu mambo yapate kwenda vizuri kama vile patikofanya kupatikana ufanisi zaidi. Uh, mwenyekiti mimi naona nimalizie kwa hapo kwa kweli. Asante sana. Kwa yeah, je, uh, hili kabla hujamaliza umesema tutakaa na wenzetu tena ni kina nani? Tutakaa na wenzetu wa ZPPDA kwa sababu mm. ndio tumekuwa tunafanya zoezi kila siku. Sao, sao. Lakini sasa hivi inaonekana commissioner yupo. Kwa hiyo imekuwa Na yeye eh. atakuwa ni sehemu. Ndio ni blessing kabisa. Kwa sababu ya changamoto ambazo tunaweza kuziadress sawa sawa. Nashukuru sana. Mwenyekiti jitihada ambayo mmefanya mpaka mkaipata mm. na hii mkampata commissioner hapo kweli itasaidia sana kama alivyosema mwenzangu pale itakuwa inajibu masuala mengi kabisa ambayo ya tulikuwa tunaona kwamba ilikuwa ni changamoto kwa kwanza ilikuwa zaidi nataka nitoe ushauri kwa ZRA hili jukumu la kuelimisha masupplier na kuweza kudetermine zile kodi kumzigo ubora wa ubebe wao zaidi kwa ajili ya kuja kutoa mafunzo na kufanya vingine vinginevyo hii humfumo ambao wanaona wao 
kwamba na sisi ni miongoni kidogo ambao tutakuwa hatuwezi kujitamin pengine waliosamehewa kodi na mambo mengine basi utaendelea kuwepo zaidi waweze kujenga capacity building kwetu sisi ili tuweze kuelewa zaidi lakini cha pili ni kuhusiana na ofisi ya mwanasheria mkuu Zanzibar hakuna consistency ya mikataba yetu tunapoipeleka leo unapeleka mkataba unapewa marekebisho marekebisho yale uliopewa leo kesho unapeleka kwa mfumo ule unarekebishiwa tena maana yake inaturejesha hatujui sehemu gani tuegemee ukimkuta afisa huyu leo katoa ushauri wake ukimkuta mwingine huyu le kesho katoa ushauri wake ambao yale aliyotoa yule wa mwanzo yeye anakuja anayapinga maana yake kidogo kwetu sisi kazi yao nasifanya zinakuwa ngumu kidogo lakini pia kuna standard bid document ambayo inaeleza kila kitu sasa unapeleka yale yaliokuwemo katika standing bidding document unakuta bado yanafanyiwa alteration katika majibu yanayokuja kwa hiyo bado inakuwa hatujui kwamba whether hii standard inakuwa imekosewa au pengine kuna kuna kipi ambacho hakijakaa sawa kwa hiyo ni muhimu kama wanayaona wewe hayo wasiliane na ZPPDA kwa ajili ya kuweza kuangalia na sisi kutuwekea ule ile njia nzuri katika kutekeleza majukumu yetu lakini la tatu kidogo tumekuwa sisi katika maafisa manunuzi ni wahanga wa baadhi ya mambo. Kwa hiyo naomba Wizara ya Fedha pamoja na Commissioner tuweze kuangalia. Maafisa manunuzi tunapitia mengi. Even though jina lilopewa tulilotamkwa tunalikubali na kwa sababu ni changamoto kwetu sisi lakini bado tuangalie. Maafisa manunuzi wanapata shida. Maafisa manunuzi wanapata shida katika maeneo yao ya kazi. Wengine mtu anatolewa katika kada yake anayepelekwa katika kada ilo kuasia kwake. Lakini ukija ukatangalia root cause manake pengine ni mambo kidogo tu ambayo pengine yalikuwa katika kutengeneza kwa ajili ya kuweka sawa. Nadhani tuwafuatilie maafisa manunuzi. Lakini la mwisho ambalo nataka kule address ni kuhusiana na vikao vya bodi ya zabuni. Tumepata mwongozo ambao unaeleza ma, malipo ya bodi ya zabuni tumeelekezwa kwamba kwa mwaka kutakuwa kuna vikao vinne. Assume mimi pengine tuseme taasisi ambayo ina zabuni zaidi ya kumi, kumi na tano. Awi shua vikao vinne vya zabuni ndio vitakavyotekeleza hilo hapo. Kwa hiyo nadhani pia mwongozo ule tuangalie kwa ajili ya kuonyesha ufanisi. Kuna zabuni pengine zinafanyiwa evaluation three days, five days. Lakini sasa tunapokuja tukaonyesha siku ya kwanza mtu alipwe posho pengine 1500 katika evaluators siku ya pili evaluator mlipe 1030 alafu ukimwangalia ana wazabuni wa kandarasi 10:15 ile efficiency katika utekelezaji nadhani dogo kwa hiyo naomba hili tulichukue ili kwa ajili ya maslahi ya kujenga zaidi sisi taasisi za kodi tuna kitengo maalumu cha elimu na huduma na mawasiliano kwa alipo kodi na kwa ujumla sisi TRA na ZRA mara nyingi tunafanya kazi pamoja na iwapo nyinyi mtaweza kujiorganize mkatuambia ni siku gani mnatamani tuje tuongee na nyinyi kwa nafasi basi sisi huwa tunakuja kuongea na nyinyi ukiachia hayo ya kuomba kama requested seminars sisi wenyewe tuna hiyo mipango kazi ya kutoa seminar kwa wadau mbalimbali chanzo cha hiyo ni kupata feedback kama hii ya kwenu kwa maana hiyo sisi tutachukua tutaingiza katika mpango kazi wa mwaka unaokuja 2024-2025 kama nini ni miongoni mwa wadau ambao tutakuja kufanya mafunzo ya kodi katika manunuzi leo hujafanya mkataba na kumwengeji huyu supplier ama consultant kwa njia yote ile basi kitu cha kwanza ufanye due diligence huyu mtu ana exist lakini ukija kwenye sheria yetu ya manunuzi kifungu namba 23 kinazosema ambacho kinazungumzia swala la registration of service provider manake kama alikuwa ni supplier ama ni contractor uko nje ili kwetu tumtambue lazima afanywe usajili na kwa kifungu hiki usajili ni swala la lazima anasema subject to the provisions of this act a person a firm or o entity shall not present a bid or otherwise participate in a public procurement unless that person firm or entity is registered as a supplier under this act kwa hiyo maana hii ni shada la msingi la sheria ambalo hili pia litakusaidia wewe anything happen watu wengine kama zaeka na watu wengine kuwa kwenye nafasi nzuri kwa sababu utaulizwa alikuwa registered 
tayari tatizo linaanzia hapo. Kwa hiyo mimi nasema malipo kwenye mkataba kama nilivyosema zile step za contract management kwenye planning ndio sehemu ambayo una plan unachambua kila kitu mpaka kujua ni nani nifanye kazi naye. Lakini kwenye negotiation kuna vitu lazima unegotiate kwenye kodi, kwenye masuala ya registration, kwenye instructions. Hata ukisoma zile documents za tender za instruction to tenderers, basi zimeeleza document zipi awasilishe ili utapofanya valuation unajua huyu amefit na huyu hajafit. Alafu swali la pili ambalo limeingiliana na mawili alouliza ndugu yangu kutoka wizara uh, afisi ya rais Kulu ambalo moja alizungumza kwamba ushauri wetu mara nyingine kuwe na ile consistency hili mimi naomba nilipokee nizikana ni changamoto kwenye ushauri lakini pia swali lake la pili alizungumza kwamba mara nyingine kwenye standard document watu wanafanya alteration sisi watu wa manunuzi tunasema kwamba hizi standard document general conditions zile ni unaltered manake zikija kama zilivyo we una play with na zile special condition kitu na kitako nasema this is applicable ukitaka unasema this is not applicable unamelezwa ziada una add pal sasa kama sisi wenyewe tunabadilisha kwenye general condition na pia ndichukue kama kutakuwa na hizo changamoto na swala jingine liliuzwa kule kutoka dada, kutoka wizara fedha ambaye nafikiri mheshimiwa waziri pole nisaidia kujibu tulisema mwanzo mkataba uje kwetu has to be self explanatory we mwenyewe ukisoma unasema yes this is the document na iko clear hata yule anosoma na ikumbuke kwamba mimi na kuekomezani sijui hizi history za tender zilianzaje mlifanye evaluation vipi mlifikiana na hao watu vipi mimi napata document naanza ku verify kama ilivyo simjui yoyote sijui chochote na maana hii document kama haizungumzi ndio yale sasa zile doti zinaanza kurudi na kuanza kuchelewesha mwongozo wa idadi ya vikao vya zabuni ambapo toleo hili litolewa na wizara ya katiba sheria utawala bora kama sikosei hii tumelipokea ni kweli uhakika vikao vinne wa bodi ya zabuni haiwezekani kwa tutakaa nao pamoja shawa alafu tutatoa mwongozo mwingine wa pamoja kwa ushirikiano tukiwa kama tv tv tupo kijamii zaidi